হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু দিস ভিডিও আরও একটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই এর আগের ভিডিওতে আমরা তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর যে গণিত প্রবাহ অঙ্ক বইটি আছে তার পূর্ব পাঠে পুনরালোচনা সেটা শুরু করেছিলাম সেখানে আমরা পার্ট ওয়ান ভিডিওটিতে তোমাদের অঙ্ক বইয়ে প্রথমে যে নিজে করি অঙ্কগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা ডিসকাশন করেছিলাম খুব ডিটেলভাবে এই ভিডিওতে এটা হচ্ছে সেই চ্যাপ্টারের পার্ট টু ঠিক আছে এই ভিডিওতে আমরা তোমাদের যেমন আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম কষে দেখি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান সেই চ্যাপ্টারটা সলভ করবো তো চলো শুরু করা যাক দেখো কষে দেখি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানে কি বলছে না নিচের ছক কাগজের ছবি দেখি ও ছবিগুলি কতটা জায়গা জুড়ে আছে লিখি দেখো বিভিন্ন আকারের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এই ছবিগুলি কতটা জায়গা অর্থাৎ এই যে এক এক এই যে বড় একটা কাগজ আছে এই বড় একটা কাগজের প্রত্যেকটাকে সমান বর্গক্ষেত্র আকার কাগজে দাগ কেটে কেটে ভাগ করা আছে দেখো এখানে একটা এই একটা ছোট্ট বর্গক্ষেত্র ক্ষেত্র এই একটা বর্গক্ষেত্র সুতরাং এইগুলোকে ধরে আমি এক একটা বর্গক্ষেত্র এক একটা একক ওকে তো সেটা আমাকে বলতে হবে যে কতটা বর্গক্ষেত্র জুড়ে আছে দেখো এখানে বলে দিচ্ছে মোট ক্ষেত্রফল আমাকে বের করতে হবে একটি ক্ষুদ্রতম বর্গ ক্ষেত্রাকার করের ক্ষেত্রফল হচ্ছে এক বর্গ সেমি অর্থাৎ এইটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে এক বর্গ সেমি ওকে বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সূত্র তোমরা জানো বাহু স্কোয়ার তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই এখান থেকে বলতে পারো এক বর্গ সেমি যদি এটার বাহু ক্ষেত্রফল হয় তাহলে বাহুগুলো কত প্রত্যেকটা বাহু হচ্ছে এক সেন্টিমিটার করে তাই তো সেই জন্য এটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে বাহু স্কোয়ার বা এক এক বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে এই একটা হচ্ছে এক বর্গ সেন্টিমিটার দেখো আমি প্রথম এক নম্বর চিত্রটা দেখছি এখানে কোশ্চেন কি বলেছে দেখো অধিকৃত সম্পূর্ণ ক্ষুদ্রতম বর্গ ক্ষেত্রাকার ঘরের সংখ্যা অর্থাৎ সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ ঘর জুড়ে আছে এরকম কটা বর্গ ক্ষেত্র আছে এখানে দেখো সম্পূর্ণ ঘর জুড়ে আছে এই একখানা বর্গ ক্ষেত্র ওকে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা অর্থাৎ সম্পূর্ণ ঘর জুড়ে আছে কটা বর্গ ক্ষেত্র মোট ছটা বর্গ ক্ষেত্র তাই তো তাহলে আমি বলতে পারি সম্পূর্ণ ক্ষুদ্রতম বর্গ ক্ষেত্রাকার ঘর সংখ্যা ছটা এবার যে অধিকৃত অর্ধেক ক্ষুদ্রতম বর্গ ক্ষেত্র অর্ধেক ঘর জুড়ে আছে যেমন এখানে দেখো অন্যান্য এই যে এই এই চিত্রটা দেখো এইটা একটা অর্ধেক আমি বলতে পারি কিন্তু এক্ষেত্রে অর্ধেক একটাও নেই তাহলে একটাও নেই ঠিক আছে অধিকৃত অর্ধেকের বেশি অর্ধেকের বেশি যেমন ধরো এই চিত্রটা ছয় নম্বর চিত্রটা দেখো এখানে একটা অর্ধেকের বেশি আছে সুতরাং কিন্তু আমরা প্রথমে এক নম্বর চিত্র দেখছি সেখানে একটাও নেই তারপরে অর্ধেকের কম সেটাতে একটাও নেই তাহলে মোট ক্ষেত্রফল একটি ক্ষুদ্রতম বর্গ ক্ষেত্র ঘরের ক্ষেত্রফল সমান এক বর্গ সেন্টিমিটার তাহলে মোট মোট ক্ষেত্রফল হবে ছয় হবে ঠিক আছে তাহলে ছয় বর্গ সেমি ওকে এই বর্গ সেমিটা আমাকে লিখতে হবে তাহলে এই হবে তোমাকে প্রতিটা ছবি কাউন্ট করে করে দেখতে হবে যেমন আমি আরেকটা বলে দিচ্ছি দুই নম্বরটা দেখো প্রথমে দেখতে হবে সম্পূর্ণ ক্ষুদ্রতম বর্গ ক্ষেত্রাকার ঘরের সঙ্গে সম্পূর্ণ জুড়ে আছে দেখো এই একটা ঘর সম্পূর্ণ জুড়ে আছে আর কোথাও আছে সম্পূর্ণ ঘর জুড়ে সম্পূর্ণ ঘর জুড়ে আর একটা তো সম্পূর্ণ ঘর নেই আমি দেখতে পাচ্ছি তাই তো সুতরাং সম্পূর্ণ ঘর সংখ্যা এক তাহলে হচ্ছে অর্ধেক ক্ষুদ্রতম বর্গ ক্ষেত্রাকার ঘরের সংখ্যা অর্ধেক জুড়ে আছে তাহলে অর্ধেক জুড়ে আছে তারপর এই একটা অর্ধেক জুড়ে আছে তাই তো আর আর অর্ধেক জুড়ে একটাও নেই তাহলে অর্ধেক জুড়েও আছে একটা তাহলে অর্ধেকের বেশি অর্ধেকের বেশি দেখো অনেকগুলো দেখা যাবে ওই এইটা তো অর্ধেকের কম আছে এটা তো অর্ধেকের কম আছে এইটা তো অর্ধেকের বেশি আছে অর্ধেকের কম এটা এটা অর্ধেকের কম তাহলে অর্ধেকের বেশি আছে একটা তাই না এই একটা অর্ধেকের বেশি আর বাকি সব অর্ধেকের কম এ হচ্ছে অর্ধেকের কম অর্ধেকের কম দেখো অনেকগুলি আছে অর্ধেকের কম এই একখানা এই একখানা তাই তো এই একখানা এই একখানা তাহলে অর্ধেকের কম টোটাল কল চারটে তাহলে অর্ধেকের কম হচ্ছে চারটে তাহলে মোট ক্ষেত্রফল তাহলে এখানে দেখো এই একটা ফুল বড় কমপ্লিট আছে তাহলে আমি এই একটা কমপ্লিট লিখবো তারপরে এটা আছে অর্ধেক তাই তো তাহলে অর্ধেককে আমি জিরো পয়েন্ট ফাইভ করবো ঠিক আছে আর এইটা আছে অর্ধেকের বেশি একটা আছে অর্ধেকের কম চারটে আছে তাহলে দেখো এই চিত্রটা আর এই চিত্রটা কল্পনা করো তবে এই দুটো মিলে আমি এক পাচ্ছি ঠিক আছে কিংবা আমি এই দুটো মিলে আমি এক ধরছি আর এই দুটো মিলে এক ধরছি তাহলে প্লাস দুই হলো তাহলে 
क्षेत्रफल हिसाब कर लिखी अर्थात छवि छवि बुझे देखो आयता क्षेत्र उठान धरल सतर इंच क्षेत्रफल अर्थात टोटल उठान जैगा क्षेत्रफल मना चाहिए सदा जो अंश अंश क्षेत्रफल बेर करते हैं उठान क्षेत्रफल सदा जैगा क्षेत्रफल टोटाल क्षेत्रफल माइनस क्षेत्रफल सदा जैगार क्षेत्रफल उठान क्षेत्रफल उठान छोर पॉइंट टू मीटर कत देखो पचिस दशमिक दुई वर्ग मीटर उठान क्षेत्रफल सतर इंच क्षेत्रफल बेर कर सतर इंच टोटल आगे डान दिखे क्षेत्रफलिकोलो दशमिक चार पांच वर्ग मीटर बाकी उठान क्षेत्रफल समेत पार्क परिसीमा चारश चुराशी मीटर हम रास्ता क्षेत्रफल हिसाब करी रास्ता समेत पार्क परिसीमा चारश चुराशी मीटर से बोले दीचे शुद्ध रास्त क्षेत्रफल बेर करते आगे छवि आँकी रास्ता समेत अर्थात प्लस रास्ता मान तुम्हारा चार दिख टा बेड़ा चार दिख सीमाना से टोटल रास्ता क्षेत्रफल रास्ता कत तो बाहू टाइम देखो कत तीन मीटर 
আবার এইখান থেকে এটি কত তিন মিটার তারপর রাস্তাটা তিন মিটার চওড়া তাহলে এই দিক থেকে তিন মিটার এদিক থেকে তিন মিটার তাহলে টোটাল বাহুটা কত দাঁড়ালো টোটাল বাহুটা হচ্ছে এ প্লাস সিক্স মিটার তাহলে এইদিকে তিন আছে এদিকে তিন আছে তাহলে রাস্তার বাহুর দৈর্ঘ্য কত হচ্ছে দেখো রাস্তার বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে আমাকে দাঁড়ালো এ প্লাস সিক্স মিটার তাই তো এটা আমাদের হলো রাস্তার বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে আমাকে বলছে রাস্তার পরিষেবা পরিষেবা মানে কি তাহলে দেখো ওইটা বাইরেরটাও একটা বর্গক্ষেত্র তাহলে রাস্তার পরিষেবাটা আমি কি পেয়ে যাব না চার চার ইন্টু বাহুর দৈর্ঘ্য তাহলে পরিষেবা মানে আমি জানি তাহলে রাস্তার পরিষেবা রাস্তার পরিসীমা সমান ফোর ইন্টু বাহুর দৈর্ঘ্য মানে বাহু হচ্ছে এ প্লাস সিক্স হচ্ছে রাস্তা সমেত তাই তো এত মিটার দেখো এখানে বর্গ মিটার হবে না তখন পরিষেবার মিটার হয় বর্গ মিটার হয় না তাহলে রাস্তার পরিষেবা আমি পেয়ে গেলাম রাস্তার সমেত পার্কের পরিষেবা পেয়ে গেলাম ফোর ইন্টু এ প্লাস সিক্স তাহলে আমি বলতে পারি অতএব শর্ত অনুসারে ফোর ইন্টু এ প্লাস সিক্স এটা মানে আমাকে বলে দিয়েছে দেখো চারশো চুরাশি মিটার তাই তো তাহলে এটা ইকুয়াল টু চারশো চুরাশি অতএব আমি এখান থেকে লিখতে পারি এ প্লাস সিক্স ইকুয়াল টু দেখো চারশো চুরাশি কে ডিভাইডেড বাই এই চার এদিকে গুণ হয়ে আছে তাহলে ডান দিকে এলে ভাগ হয়ে গেল সমান সমান আমাকে দাঁড়ালে দেখো চার কে চার চার দুগুণ আট চার কে চার একশো একুশ অতএব আমি বলতে পারি এ ইকুয়াল টু হচ্ছে একশো একুশ মাইনাস ছয় মানে হচ্ছে একশো পনেরো অর্থাৎ আমি এটা পেয়ে গেলাম যে এই বাহুটা দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ সমান সমান হচ্ছে একশো পনেরো তাই তো আমাকে কি জিজ্ঞেস করেছে রাস্তাটির ক্ষেত্রফল কত সেটা হিসাব করতে 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 হবে অর্থাৎ তাহলে আমি এর আগে অঙ্কগুলো যেভাবে করছিলাম যে এই ভিতরের ক্ষেত্রফল এই যে ভিতরের ক্ষেত্রফল মাইন যদি বড়টার ক্ষেত্রফল থেকে বড় আয়তার ক্ষেত্র ক্ষেত্রফলটা থেকে বিয়োগ করে দিতে পারি তাহলে আমি এই রাস্তার ক্ষেত্রফলটা পেয়ে যাব তাহলে বড় রাস্তা সমেত রাস্তা সমেত পার্কের দৈর্ঘ্য কত দাঁড়াচ্ছে বা রাস্তার বাহুর দৈর্ঘ্য কত আছে এ প্লাস সিক্স তার মানে এটা হচ্ছে একশো একুশ এ প্লাস সিক্স মানে হচ্ছে একশো একুশ অর্থাৎ আমি লিখতে পারি রাস্তা সমেত দেখো রাস্তা সমেত পার্কের ক্ষেত্রফল মানে হচ্ছে একশো একুশ তার স্কোয়ার তাই তো কেন আমি একশো একুশ হলো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো তখন এইটা তো পার্কের ভিতরে বাহুটা দুর্গ হচ্ছে একশো পনেরো তার সঙ্গে দুই দিকে ছয় যোগ করলাম তাহলে একশো পনেরো আর ছয় একশো একুশ হলো এবং তার স্কোয়ার করছি দেখো এটার একশো একুশ স্কোয়ার করলে দাঁড়াবে দেখো চোদ্দ ছয়শো একচল্লিশ বর্গ মিটার ঠিক আছে এবার শুধু পার্কের ক্ষেত্রফল বের করি আমি শুধু পার্কের ক্ষেত্রফল কি দাঁড়াচ্ছে বাহু স্কোয়ার মানে বাহু কত বাহু হচ্ছে একশো পনেরো তার স্কোয়ার সমান সমান আচ্ছা তার এখানে প্রত্যেকটাতে আমার একক লিখতে হয় তো বর্গ মিটার ওকে তাহলে একশো পনেরো ইন্টু একশো পনেরো করলে দাঁড়াবে দেখবে তেরো দুইশো পঁচিশ ওকে এত বর্গ মিটার ওকে তাহলে অতএব আমি দাঁড়াবে রাস্তার ক্ষেত্রফল রাস্তার ক্ষেত্রফল দ্বারা তাহলে পুরোটা ক্ষেত্রফল হচ্ছে চোদ্দ ছশো একচল্লিশ আর শুধু পার্কের ক্ষেত্রফল হচ্ছে তেরো দুইশো পঁচিশ তাহলে আমাকে এটা থেকে এটা বিয়োগ দিতে হবে চোদ্দ ছয়শো একচল্লিশ মাইনাস তেরো দুইশো পঁচিশ এত বর্গ মিটার তাই তো তাহলে বিয়োগ করলে দেখে পাবে চোদ্দশো ষোলো বর্গ মিটার ঠিক আছে বিয়োগটা তোমরা খাতায় নিজেরা করবে চোদ্দশো ষোলো বর্গ মিটার হচ্ছে আমার শুধু রাস্তার ক্ষেত্রফল ঠিক আছে তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই তিনের অঙ্কটা বুঝতে পারলে এখানে দেখো প্রথমে আমি এই বাহুটা বের করা একটু নতুন জিনিস তাই তো তারপর থেকে বাহুটা বের করার পর থেকে বাকি সমস্ত আগের অঙ্কগুলো যেরকম করছিলাম সেরকমই সুতরাং এখানে বাহুটা ডাইরেক্টলি বলে দেয়নি ওই পরিসীমার মাধ্যমে বলে দিয়েছে তাহলে এই পার্টটা ভালো করে বুঝবে ওকে এই ভিডিওতে আপাতত এই পর্যন্তই পরের ভিডিওতে বাকি অঙ্কগুলো নিয়ে আলোচনা করা হবে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য যদি তোমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটিকে যাতে পরবর্তী যে ভিডিওগুলো আমি দেবো সেগুলো তোমরা দেখতে পারো এবং বেল আইকনটিকে অবশ্যই একবার প্রেস করবে তাতে কি হবে নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে তোমরা কখন আমি যখন নতুন ভিডিও দেব ঠিক আছে যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকলে তাও অবশ্যই আমার ভিডিওটিকে শেয়ার করো বন্ধু বান্ধবের মাধ্যমে এবং তোমাদের কোনো সাজেশন থাকলে অথবা কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাও তাহলে আমি সেইটা নিয়ে আবার নতুন একটা ভিডিও করতে পারবো তোমাদের সাহায্য করার জন্য পরের ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে